আউন্ট জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে এনটিভি পর্দায় আপনারা দেখছেন দেশের প্রথম উপস্থাপনা নিয়ে রিয়েলিটি শো মমতাজ হারবাল প্রোডাক্টস প্রেজেন্টস আলো ছড়াবে উপস্থাপনায় সাথে রয়েছে আপনাদের উপস্থাপক আমি ফরজানা বিথি এবং আমরা কিন্তু সেকেন্ড রাউন্ডের সেকেন্ড এপিসোডে এখন রয়েছি অর্থাৎ যারা শুরু থেকে দেখেননি তাদের জন্য বলে দিতে চাই আমাদের পঁচিশ জন পার্টিসিপেন্ট নিয়ে আমরা কিন্তু শুরু করেছিলাম আমাদের অডিশনের পরবর্তী রাউন্ড এবং সেখান থেকে বারো জনকে নিয়ে আমরা সেকেন্ড রাউন্ডে শুরু করেছি আমাদের সেকেন্ড পর্ব প্রত্যেকটা পর্বে আমরা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ দেবার চেষ্টা করছি আমাদের পার্টিসিপেন্টসদের আজও ব্যতিক্রম নয় আজ চ্যালেঞ্জ হয়েছে রিয়ালিটি শোতে কি করে একজন সঞ্চালক তার ভূমিকা পালন করেন যেহেতু আমাদের তো রিয়ালিটি শো এখানে আমারও একটু জাজমেন্টের ব্যাপার আছে এবং এই জাজমেন্ট যারা করবেন বিচারক প্যানেলে তারা কিন্তু অলরেডি চলে এসেছেন পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের সুপার জাজেসদের সাথে অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের সাথে রয়েছে দ্য হ্যান্ডসাম ডিয়ারলি বাপি ভাই রয়েছে আপনাদের সবার প্রিয় আমাদের সুপার লেডি ফরহানা নিশো অ্যান্ড রিয়ালিটি শো এই রিয়ালিটি শো যখন আসলে সবার সামনে উপস্থাপন হলো যে মানুষটা উপস্থাপন করলেন তাকে আমরা অনেক অনুরোধ করে আজকে খুঁজে পেয়েছি আমাদের মাঝে যার কথা যার কাজ যার সব কিছু আপনাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয় এবং যার নামটা বলার আগে আমি একটু ঘাবড়ে যাচ্ছি কারণ আমি তো রিয়েলিটি শোতেই দাঁড়িয়ে আছি প্লিজ ওয়েলকাম আওয়ার ভেরি ওন তানভীর খান তানভীর ভাই আমি অনেক নার্ভাস অফকোর্স অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং আস টাইম অ্যান্ড আপনি একাধারে অনুষ্ঠান নির্মাতা প্রযোজক আপনি অনেক অনেক কিছু আসলে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন নতুন করে এবং উপস্থাপনা নিয়ে প্রথম আসলে নতুন করে রিয়ালিটি শো আপনার কেমন লাগছে আজকের আয়োজনে আসতে পেরে এত কথা বলো এই কথার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে আমার ক্যামেরার পেছনে কাজ করতে করতে আমি ক্যামেরার সামনে আসলে অনেক ভয় পাই আমি নিজে নার্ভাস হয়ে যাই সো আমি জানি না যে আজকে আমি ওদেরকে কিভাবে কি বলবো বাট এই আইডিয়াটা আমার কাছে আমি আজকে ইনফ্যাক্ট গ্রিন রুমে বসে বলছিলাম যে এটা খুব দরকার আমাদের এখানে দরকার যে অ্যাটলিস্ট রিয়েলিটি শোর সবচেয়ে বড় পজিটিভ দিক হচ্ছে যে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হয় সো এই প্রসেসে অনেক কিছু শেখা যায় তো সেই শেখাটা আমার মনে হয় যে আমাদের নেক্সট জেনারেশনে যারা আসছে নতুন যারা আসবে তাদের কাছে একটা স্টেপ উপরে যাবে তারা নেক্সট লেভেলে যাবে এবং সেখান থেকে তাদেরকে হয়তো নিজেদেরকে নিজেদেরকে ডেভেলপ করে নিতে হবে সো আমার মনে হয় আমি একটু দেখি আজকে অ্যান্ড উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট সব কন্টেস্টেন্টদের জানাই আমি অল দ্য বেস্ট দেখা যাক ওকে এবং আপনি কিন্তু তানভীর ভাই আমাদের এন টিভির প্রথম যে বিশ্ব সেরা রিয়েলিটি শো আমি বলবো সেখানে বাংলাদেশ থেকে এমন এমন গায়ক গায়িকা আমরা পেয়েছি যারা বিশ্ব জুড়ে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছে ওয়ান অ্যান্ড অনলি ক্লোজ আপ ওয়ান তোমাকে খুঁজছে এই বাংলাদেশের নির্মাতা সো আপনার কাছে নিশ্চয়ই অনেক অনেক সাজেশন আমরা পাবো এবং আপনার কাছ থেকে অনেক অনেক আইডিয়াস নতুন নতুন আমরা পাবো সেটা লুক ফরওয়ার্ড করছি সো জাজেস উইথ ইউর পারমিশন শ্যাল উই বিগিন লেটস্টার্ট অল রাইট দর্শক আপনারও নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আছেন ডেকে নিচ্ছে আমাদের আজকের পর্বের প্রথম প্রতিযোগীকে মঞ্চে রাখছি জান্নাতুন নাইম পিঙ্কি ফ্রম কিশোরগঞ্জ निर्धारण कर এবং আমি জানি তুমি সেটা পারবে অলরাইট পিঙ্কি দ্য স্টেজ ইজ ইয়োরস বেস্ট অফ লাক थैंक यू স্যার আমি চেষ্টা করব শুধু গান গি পরিচয় গান গাইতে পছন্দ করেন কিন্তু সঠিক প্ল্যাটফর্মের অভাবে নিজের প্রতিভা বিকাশ করতে পারছেন না হ্যাঁ দর্শক আপনাদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন মমতা ছারবাল প্রোডাক্টস প্রেজেন্টস বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় মিউজিক্যাল রিয়েলিটি শো আমারও গাইতে ইচ্ছে হলো আর পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে সাথে থাকছি আমি জান্নাত নাইম পিঙ্কি আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত আমাদের বিচারক প্যানেলে আছেন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় উপস্থাপিকা দ্য গর্জিয়াস লেডি ফারহানা নিশো আছেন উপস্থাপনা জগতের আইডল তিনি আর কেউ নন ফেরদৌস বাপ্পি 
এবং আমাদের আজকে স্পেশাল গেস্ট যা যাচ্ছেন যিনি বহু গুণের অধিকারী অত্যন্ত গুণী পরিচালক তানভীর খান প্রিয় দর্শক সঙ্গীতের এই যুদ্ধের ময়দানে আজকে যারা যুদ্ধে লড়াই করবে যারা জয়ী হবে তারাই ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গীতের সাম্রাজ্যে নেতৃত্ব দেবে ডেকে নিচ্ছি আমাদের প্রথম প্রতিযোগী ঢাকা থেকে পান্নাকে কেমন লাগছে যুদ্ধের এই ময়দানে এসে যেখানে গান নিয়ে যুদ্ধ হবে খুব ভালো লাগছে খুব সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট চলো আমরা শুনি সম্মানিত বিচারক প্যানেল কি বলেন তোমার গান নিয়ে প্রথমে শুনবো অতিথি বিচারক তানভীর খান স্যারের কাছে কোন একটা শব্দ আমার কানে একটু লেগেছে কষ্ট শব্দটা এটা আমি ঠিক ক্লিয়ারলি শুনতে পাইনি ওটা মানে আমি জানি তুমি ক্লিয়ারলি প্রোনাউন্স করেছো কিনা বা মাইকের জন্য আমি শুনতে পেয়েছি অন্যটা বাট আদারওয়াইজ ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক গ্রেট জব অনিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত বিচারক প্যানেলকে তোমার জন্য অনেক শুভকামনা ভালো থেকো আরও অনেক ভালো গান গাইবে সামনে প্রিয় দর্শক গান শুনতে শুনতে সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটি বিরতি নেবার বিরতির পর আবারও ফিরছি সাথেই থাকুন কোথাও যাবেন না আমি কোথাও যাইনি আমি সাথেই ছিলাম আছি এবং থ্যাংক ইউ সো মাছ এত সুন্দর লাগছে তোমাকে দেখতে গর্জিয়াস এবং আমরা যেটা এক্সপেক্ট করি মানে ফ্যাশনের ক্ষেত্রে রিয়ালিটির সাথে আমরা একটু গর্জিয়াস ড্রেস পরব অ্যান্ড আমাদের আজকে যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছে তাদের সবাইকে গুলশান সারি মিউজিয়াম থেকে কিন্তু স্পন্সার করেছে তারা ড্রেসেস সো থ্যাংকস টু দেম ফর গিভিং আস দিস অপরচুনিটি টু কোলাবোরেট উইথ দেম এখন সত্যি সত্যি জাজমেন্টে যেতে চাই যেটা আমরা চাইছি আমাদের উপস্থাপক খুঁজে বের করবার জন্য কতটুকু উপস্থাপনায় উপস্থাপক পারদর্শী ছিলেন কি কি খুঁত ছিল সেগুলো বলবে আমাদের সম্মানিত বিচারক শুরুতেই আমরা অতিথি বিচারকের কাছে যাই তানভীর খান কেমন লাগলো তোমার সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে ইউ হ্যাভ আ গুড লুক তোমার হাইটটা ভালো তোমার উচ্চারণও মোটামুটি ভালো একটু কনফিডেন্স যেটার একটু অভাব আছে আমার মনে হয় এই যাত্রায় তুমি যখন আরও নেক্সট লেভেল বা আরও সামনের দিকে যাবে এই জায়গাটা কেটে যাবে উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তানভীর খান লেস্ট মুভ টু ফারহানা নিশো পিঙ্কি কোনো একটা জায়গায় কথায় তুমি তোমার মধ্যে নাই আমি জানি না মানে কাউকে মাথায় রেখে তুমি কথা বলো কি না কারণ কোনো একটা জায়গায় মনে হয় একটু অতি নাটকীয়তা বা একটু অতি ভক্তি বলে না এই অতি ভক্তিটা বোঝা যায় সম্মান এক জিনিস আর অতি ভক্তি আরেক জিনিস সেই জিনিসটা করবা না সেইটা মেকি হয়ে যায় এগুলোতে তুমি তখনই অ্যাটেনশন দিতে পারবা যখন তুমি টেনশন ফ্রি থাকবা সো টেনশনটা ফেলে দিলে বাকি সব ঠিক হয়ে যাবে এগুলো থ্যাংক ইউ ফারহানা নিশো এখন চলে যাব ডিয়ার বাপি ভাই টু ইউ যখন প্রতিযোগীকে তুমি ডাকছ ডেকে তুমি সামনে দিকে তাকিয়ে আছো প্রতিযোগী কিন্তু সামনে থেকে আসবে না প্রতিযোগী আসছে ওই জায়গা থেকে যখন তুমি ডাকবে তখন প্রতিযোগীর দিকে তাকিয়ে দেখবে প্রতিযোগী আসবে তাকে তুমি ফলো করবে সে তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে তারপরে তাকে তুমি ডাকবে তার সাথে কথা বলবে তার চোখে চোখ রেখে কথা বলবে তাহলে সে কানেক্টেড হবে এবং আমরা একটা স্ক্রিপ্ট দিয়েছি যেটা হচ্ছে গাইডলাইন স্ক্রিপ্ট রাইট আমরা কেবল মাত্র যে এরকম একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দিয়েছি তুমি হুবহু গাইডলাইনটা মুখস্থ করে এসে বলেছ আমরা বারবার বলি যে উপস্থাপক মানে হচ্ছে স্বকীয়তা তোমার নিজের কি আছে কিন্তু সেটা ছাপ তোমার উপস্থাপনার মধ্যে খুব একটা দেখতে পাইনি কিন্তু আমি তোমার কাছে আরও অনেক কিছু আশা করি ধন্যবাদ স্যার আমি চেষ্টা করব সামনে থ্যাংক ইউ ডিয়ার বাপি ভাই অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ জাজেস সো পিঙ্কি বেস্ট অফ লাক ফর ইউর ফরওয়ার্ড থ্যাংক ইউ স্টেপস থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক আমাদের পর্ব কিন্তু জমে উঠেছে জমে উঠেছে এই কারণে বলছি গান আর গল্প থাকলে পর্বে আসলে জমজমাট হওয়ার শূন্যতা থাকে না এই মুহূর্তে আমি ডেকে নিতে চাই আমাদের দ্বিতীয় প্রতিযোগী নওশিন মুবাসিরা বরিশাল থেকে নওশিন কেমন আছো ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমি ভীষণ ভালো আছি তোমার যা হাল আমারও তাই হাল একটু নার্ভাস তানভীর খান আছেন ফারহানা নিশো আছেন পেরদোস বাপি আছেন দে উইল গাইড ইউ অ্যান্ড হেল্প ইউ বেস্ট অফ লাক আচ্ছা নিশো তুমি কি একটা ব্যাপার জানো নওশিন মুবাসিরা সম্পর্কে সেটা হচ্ছে নওশিন মুবাসিরা কিন্তু গান গায় শুধু কেবল গানই গায় তা না ও কিন্তু জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গায়িকা তাই না কি পেয়েছিলে কি হয়েছিল বলো তো আমাদেরকে 
আমি হচ্ছে বরিশাল থেকে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং সেখানে পুরস্কার পেয়েছি সেটা খুবই অনেক আগের কথা ক্লাস 3 তে থাকতে আচ্ছা তারপর কি গানের চর্চা তোমার অব্যাহত আছে নাকি ছেড়ে দিয়েছো গানের চর্চাটা আসলে নেই ঠিক আছে এগিয়ে যাও যেখানে গান রয়েছে সেখানে রয়েছে বেঁচে থাকার আনন্দ যেখানে গান রয়েছে সেখানে রয়েছে বেঁচে থাকার আনন্দ সারা দিনের ক্লান্তি শেষে টেনশন না কিন্তু একেবারেই কোনো টেনশন না একদম নিজের মতো করে আর কোন স্ক্রিপ্টেড কোনো কিছু মনে করার চেষ্টা না করাই ভালো মোবাশেরা সে ক্লাস 3 পরে আর ওইভাবে গান করে না সবার সামনে মোবাশের একটা গান শুনি যে কোন গান আচ্ছা তুমি কোন গানটা গিয়ে তুমি পুরস্কার পেয়েছিলে বরিশালে আমি হচ্ছে রবীন্দ্র সংগীত করেছিলাম কোনটা সুখী ভাবনা কাহারে বলে আচ্ছা সুখী ভাবনা কাহারে বলে তুমি স্কেলটা নাও নিয়ে আমাদের গান শুনো সুখী ভাবনা কাহারে বলে সুখী যাতনা কাহারে বলে তোমরা যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা সুখী ভালোবাসা কারে কয় সে কি বলি যাত যেখানে গান রয়েছে সেখানে রয়েছে বেঁচে থাকার আনন্দ এবং সারাদিনের ক্লান্তি শেষে প্রশান্তি খোঁজার পথে আমরা সবাই কিন্তু গান শুনতে পছন্দ করি তাই মিষ্টি সুরে শ্রোতাদের মন ভরে রাখতে কোকিল কণ্ঠীদের খুঁজে আনার উদ্দেশ্যে এন টিভির পর্দায় আয়োজন করা হয়েছে মমতা ছাড়বাল প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট প্রেজেন্স আমারও গাইতে ইচ্ছে হলো প্রিয় দর্শক সারা বাংলাদেশের সেরা চল্লিশ জন পার্টিসিপেন্টদেরকে নিয়ে শুরু হয় আমাদের এই আয়োজন এবং এবং শ্রদ্ধেহ শ্রদ্ধেহ বিচারকদের সূক্ষ্ম বিচার কার্যের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত টিকে আছেন চারজন পার্টিসিপেন্ট কাজে দর্শক আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন আমরা গ্র্যান্ড ফিনালের একেবারেই কাছাকাছি চলে এসেছি অর্থাৎ আজকের এই পর্বে আমরা জানতে পারবো কোন তিনজন চলে যাচ্ছে গ্র্যান্ড ফিনালেতে প্রিয় দর্শক কে হবে সেরাদের সেরা কে করবে বাজিমাত এই সব কিছু জানাতে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নৌসিন মুবাসেরা এবং বরাবরের মতোই বিচারকদের আসনে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ফেরদোস বাপি স্যার এবং ফারহানা নিশু ম্যাম এবং শ্রদ্ধেহ এবং সম্মানিত অতিথি বিচারক হিসেবে আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তানভীর খান প্রিয় দর্শক চলুন আর দেরি না করে আমরা ডেকে নিয়ে আমাদের পরবর্তী পার্টিসিপেন্ট ম্যাম এন্ড সিং থেকে তানজিন মিথিলাকে আমার মনে হচ্ছে আমি গান গাই তবে এখন চিন্তা হচ্ছে যে আমি যদি গান গাওয়া শুরু করি তাহলে দর্শক যারা দেখছেন তারা দৌড়ে পালাবেন না না কখনোই না আমি আপনার গান একটু আগে শুনেছি আপনি খুবই চমৎকার গান করে থ্যাংক ইউ আমরা শুনবো বিচারকদের কাছ থেকে প্রথমেই বাপি স্যার আমি তো একজন রক স্টারকে দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের রক স্টার আমাদের সবাইকে নাচিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের সবাইকে রকিং একটা জায়গায় নিয়ে গেছে সো ওয়েলকাম রক স্টার থ্যাংক ইউ সো মাচ অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে তোমার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক শুনছিলাম গান আরও গান শুনবো তবে এই মুহূর্তে নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সঙ্গেই থাকুন কেউ কোথাও যায়নি সবাই সঙ্গে আছে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই তোমার কেমন লাগলো উপস্থাপনা কি সহজ একটা বিষয় কি মনে হচ্ছে না খুব সহজ না অনেক স্টাডি দরকার এটার জন্য যখন এখানে আসলাম দাঁড়ালাম কথা বলতে শুরু করলাম তখনই মনে হচ্ছে যে আসলে আরও আরও চর্চা করতে হবে সেগুলো নিয়ে এখন আর ডিটেল বললাম না কিন্তু তোমার অনেক 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 কাজ করতে হবে
টেনশন করা যাবে না আর আমরা অনেকগুলো পয়েন্ট তোমাদেরকে বলছিলাম না যে কমিউনিকেশানটা হচ্ছে করতে করতে হবে হবে সাথেও তোমার যে পার্টিসিপেন্ট সামনে থাকবে তার সাথেও কানেকশানটা হতে হবে এবং তার সম্পর্কে জানা তাকে নিয়ে তথ্য মানুষকে দেওয়া যে এন্টারটেনমেন্টের মধ্যেও ইনফরমেশন দিয়ে এটাকে ইনফোরটেনমেন্ট করতে হবে যে মানুষের আগ্রহ থাকে এটা শোনার জন্য দেখার জন্য একটু ওগুলো প্র্যাকটিস করো আচ্ছা জি ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফারহানা নিশো তানভীর খান তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে অবশ্যই তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে যেহেতু এই পর্যন্ত এসেছো নিজের যোগ্যতায় সকলের সাহায্যে নিশ্চয় আরও সামনে এগিয়ে যাবে শুভকামনা রইল তোমার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ বুঝে তো গেলে কি কি করতে হবে কি কি না করতে হবে তো শেষ পর্যন্ত ট্রাই করতে হবে দেখা যাক কি হয় ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে থ্যাংক ইউ অলরাইট দর্শক বুঝতেই পাচ্ছেন আজকে আমাদের এই আয়োজন আপনাদের জন্য এবং আমরা কিন্তু আমাদের পার্টিসিপেন্টদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের সর্বশেষ যে রাউন্ড সেই রাউন্ড দুটোতে সাথে থাকুন এবারে ডেকে নিব আমাদের নেক্সট পার্টিসিপেন্টস অভিজিৎ রায় অজয় ঢাকা থেকে বাপি ভাই কি সিটে আছে ও আচ্ছা আচ্ছা মানে বয়েজ অ্যাসোসিয়েশন সঙ্গীত কারোর কাছে আবার কারোর কাছে শুধুমাত্র শব্দ আবার কারোর কাছে অদম্য স্বপ্ন অদম্য সাধনা সঙ্গীত অসংখ্য মানুষের আশার কথা বলে স্বপ্নের কথা বলে আর সেখান থেকেই গানের এই মঞ্চে সৃষ্টি হয় অসংখ্য ইতিহাস আর তাই তো নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করতে আমরা সকলে মিলে হাজির হয়েছি এন টিভির পর্দায় এক নতুন ইতিহাস তৈরি করতে সুপ্রিয় দর্শক টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কিংবা দেশের বাইরে যারা বসে দেখছেন যেখানে আছেন এবং যে প্রান্ত থেকে দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি মমতাজ হারবাল প্রোডাক্টস প্রেজেন্স আমরাও গাইতে পারি অনুষ্ঠানে অসংখ্য হাড্ডাহাড্ডির লড়াই এবং হরিশনের মধ্য দিয়ে অসংখ্য প্রতিযোগীদের মাঝখানে আমাদের সম্মানিত বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলীরা চল্লিশ জন পার্টিসিপেন্টসদেরকে বেছে নিয়েছিলেন তাদের মধ্য থেকে আজকে আমরা চারজনকে পেয়েছি আমাদের এই পর্বে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সামনে আছেন তিনজন বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী প্রথমে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি তাদের সঙ্গে আমার সাথে প্রথমেই রয়েছেন ফেরদোস বাপ্পি স্যার এবং তার সাথেই রয়েছেন বিউটি কুইন ম্যাম ফারহানা নিশো ম্যাম আজকে কিন্তু আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে ম্যাম এবং সাথে রয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় তানভীর খান স্যার আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই পরে আসার জন্য এবং আপনাদের সাথে আছি আমি অভিজিৎ রায় থাকব একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত সুপ্রিয় দর্শক এবারে ডেকে নিচ্ছি আমাদের পরবর্তী পার্টিসিপেন্টসকে প্লিজ ওয়েলকাম ফরিদপুর থেকে রুমি রুসা ছোটবেলা থেকে গান শেখা স্কুল থেকে স্কুলের ফ্রেন্ডসরা অনেক বেশি সাপোর্ট করতো টিচাররা অনেক বেশি সাপোর্ট করতো তো এখান থেকে হচ্ছে গানের চর্চাটা তাহলে আজকের এই মঞ্চে গান গাওয়ার জন্য এই যে আশা অনুভূতি কেমন একটু ভয় লাগছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এবার গানটা শুনে নেই কোন গান গাইছো আজকে এবার डिफरेंट আজ ব্যান্ড থেকে মন কিছে চাই বলো ঠিক আছে সুপ্রিয় দর্শক আমরাও দেখি গানটা কতটুকু এনজয় করতে পারি এবং আশা করি আপনারাও এনজয় করবেন সাথেই থাকুন আমাদের Hey, Moon. 
বোঝাতে পারিনি তার ভালোবেসে কি করে যায় যে বলা আমি আজ শিখিনি বিচারক দের মতামত পেয়ে গেলাম আশা করছি পরবর্তী রাউন্ডে তোমার গান গান সুন্দর হবে সুপ্রিয় দর্শক গান শুনতে শুনতে কখন যে বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেল তা বুঝে উঠতে পারিনি তবে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি আপনারা দেখছেন মমতা ছাড়াবল প্রোডাক্টস প্রেজেন্স আমরাও গাইতে পারি অনুষ্ঠান সো চোখ রাখুন এনডিভির পর্দায় ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পর থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর করে উপস্থাপন করবার জন্য এখন দেখি সুন্দরটা কতটুকু উৎসুয়ে গেল বিচারকদের মন শুরুতেই ফেরদোস বাপে অজয় এর আগের যে পারফরমেন্স দেখেছিলাম সেটাও যেমন দুর্দান্ত ছিল আজকের পারফরমেন্সটাও দুর্দান্ত তোমার শুরুর ইন্ট্রোটা চমৎকার ছিল যেভাবে ডেকেছ চমৎকার ছিল এবং আসার পরে তুমি তার সাথে কথা বলছো তার মিউজিক জার্নি নিয়ে কথা বলছো সে কি গান করবে সেটা নিয়ে কথা বলছো বলে তারপর তাকে গান গাইতে বলেছ তারপর তার যখন গান শেষ হয়ে গেল তারপরে ওই গানটা নিয়ে তুমি আবার তার সাথে কথা বলছো বলে তারপর তুমি বিচারকদের কাছে আসছো তাদের মতামত চাইছো মতামত পাবার পরে তুমি আবার তাকে কমপ্লিমেন্ট করে যেতে বলছো সবগুলো দিক থেকে বলতে গেলে যে যা যা করা দরকার ছিল তুমি সবই করেছ হ্যাঁ ইম্প্রুভমেন্টের কি জায়গা নেই অবশ্যই আছে মাইক্রোফোনের ব্যবহার এটা তোমাকে জানতে হবে যে আমি আমার মাইক্রোফোনটাকে কোথায় ধরব কোন জায়গাটায় ধরলে আমার কণ্ঠস্বর ঠিক মতো শোনা যাবে অনেক ক্ষেত্রেই তোমার মাইক্রোফোন ধরাটা অনেক বেশি নিচু হয়ে যাচ্ছিল আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না এই জায়গাটাতে তোমাকে একটু কাজ করতে হবে আদারওয়াইজ এভরিথিং ইজ বিউটিফুল থ্যাংক ইউ স্যার তোমার নিজের প্রেজেন্টেশন ভালো ছিল সব ভালো ছিল একটু বোল্ডনেসটা প্র্যাকটিস করলে যে কনফিডেন্টটা ছিল কিন্তু যে না মা এইটা এই শো আমার আমি লিড করছি দিস ইজ মাই শো সো এই কথাটুকু যখন ভেতরে বসে যাবে তখন সেই প্রেজেন্টেশনটা একদম পুরোপুরি আলো ছড়াবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম ওয়েলকাম যাক যতটুকু আলো ছড়িয়েছে ততটুকুতে আমার মনে হয় যে বাপি ভাই দশ মার্ক তো আছে ওখান থেকে আরও এক্সট্রা মার্ক আসছে এখন দেখি তানভীর খান তোমাকে কতটুকু মার্কিং করেছে এবং কি বলেন তানভীর খান সবই তো পারলে কোনটা পারোনি বলো তো আমি একটা জিনিস দেখেছি যেটা পারোনি সেটা তোমার কি মনে হয়েছে মানে তুমি কি বুঝতে পেরেছো উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমার তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল তোমাকে হয়তো কেউ বলে দিয়েছে যে এই মার্কেট থেকে সরবা না এখান থেকে ডানেও যাবা না বায়ও যাবা না হাতও নাড়বা না এটাও করবা এটাও অ্যাট্রাক্ট করা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু বাট সোফার আমরা আজকে যতটুকু দেখেছি তোমার কাছ থেকে মোটামুটি অনেকখানিটাই পেয়েছি আমার মনে হয় তুমি এই রেসে অনেকটা দূর যাবে এবং আমাদের ফেরদুস বাপ্পি ভাইয়ের যে দুঃখটা আছে আমি ওর মধ্যে না আমি আবিদকে খুব মিস করছিলাম মানে আবিদকে দেখতে পাচ্ছি বা আবিদের একটা ছায়াও আমি ওর মধ্যে পাচ্ছি আমি জানি না মেবি চেহারায় কোনো মিল বা কোনো একটা জায়গা বা আবিদও এইভাবে এই মঞ্চে দাঁড়িয়েই কিন্তু উপস্থাপনা করেছে রাইট বাট আবিদের একটা পরিচয় 
আছে আমি ছিল বলবো না আছে মানে ও আমাদের ক্লোজ আপ টু থাউজেন্ড ফাইভের টপ টেনের একজন কন্টেস্টেন্ট ছিল এবং সবচেয়ে বড় গুণ ছিল সে সব সবার সাথে খুব ভালোভাবে মিশতে পারত মানুষ হিসেবে অসাধারণ ছিল ক্লোজ আপের মতো একটা বড় প্ল্যাটফর্মেও সে উপস্থাপনা করেছে হি ওয়াজ এ সিঙ্গার বাট সে উপস্থাপনা করেছে এবং যথেষ্ট দক্ষতার সাথে সকলের মনো জয় করেছে বাট ভেরি আনফর্চুনেট তার খুবই ইয়াং এই যে আমরা তাকে হারিয়ে ফেলি একটা অ্যাক্সিডেন্টে কক্সেস বাজারে বাট এগেইন মানে আবিদ আমাদের মধ্যে ছিল এখনও আছে মানে এন টিভি যেমন আমি বলি আমার ঘর বাড়ি আবিদ এন টিভিরই ও আমাদের সবারই থ্যাংক ইউ সো মাচ জেজেস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ অজয় নিশ্চয়ই যার কথা আমরা শুনছিলাম আবিদ আমাদের আরেকটা আবিদ পাওয়ার হয়তো বা শূন্য স্থান রয়ে গেছে সেটা পূরণ করবার একটা এক্সপেকটেশন কিন্তু তোমার কাছে রয়ে গেল অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো আমার থ্যাংক ইউ সো মাচ অজয় প্লিজ চেক ইউ থ্যাংক ইউ আমাদের নেক্সট যে পার্টিসিপেন্ট তাকে ডেকে নিতে চাই মঞ্চে আসছে তাহিয়া হোসেন ঢাকা থেকে ও ওয়াও তাহিয়া হ্যালো ইউ লুকিং গর্জিয়াস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ড্রেসার ফিটিং থেকে শুরু করে তোমার মেকআপ থেকে শুরু করে एवरीथिंग ইজ লুকিং মার্ভেলাস না জাজেস নিশাপো সুন্দর লাগছে দেখতে রাইট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং তোমার এই সুন্দর যে রহস্য তোমার এই মেকওভার কারা করেছে আমার মেকওভার করেছে ফেমিনা ফ্লন্ট বিডি এবং আমার সৌন্দর্য রহস্য আমার ড্রেস যে স্পন্সর করেছে গুলশান শাড়ি মিউজিয়াম থ্যাংক ইউ সো মাচ উপস্থাপনাকারা কিন্তু মানুষকে দিয়েও আসলে বলিয়ে দেয় যখন ভুলে যায় আমাদের যারা গুলশান শাড়ি মিউজিয়াম থেকে আমাদের পার্টনারশিপ করেছেন আমাদের এই সুন্দর সুন্দর ড্রেস দিয়ে এবং যারা আসলে আমাদের পার্টিসিপেন্টদের মেক আপ করেছেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে আমাদের সাথে কোলাবরেশন করবার জন্য ওভার টু ইউ জাজেস অ্যান্ড বেস্ট অফ থ্যাংক ইউ All the best are here. Thank you. Get started. Hello everyone. Shobai ke shubhechha janie shuru korchi Momotaj Herbal Products presents desher sobche boro musical reality show Amaro gaite icche holo. Bora boner moto apnader sathe achi ami Tahia Hosen. Amra onushthaner mul porbe jawar age porichoy koriye dicchi amader sathe jara achen judges hisebe. Tara holen The gorgeous and beautiful super lady Farhana Nisho. Ebon, sathe achen the cheerful and energetic Fetus Bappi. Amader sathe aro achen bishesh otithi hishebe NTV te porichalona korechen Jiri. Prothom musical reality show Close Up One tini holen Tanvir Khan. The one and only Tanvir Khan. The one and only Tanvir Khan. Yes. Amader onushthaner anushthanikota shesh tobe gaan shunle amader lagbe besh. Darshok apnaderke bole rakha bhalo amader sathe achen ajke char jon protijogi. Ebare monche ashar jonno onurodh korchi Fardin Khan from from Jamalpur. गानी <laughs> চলেছে একা পথে সঙ্গী হলে দোষ কি তাতে আর মেনেছে দিনের আলো রাগলে তোমায় লাগে আরো ভালো চুম কি চলেছে একা পথে সঙ্গী হলে দোষ কি তাতে আর মেনেছে দিনের আলো রাগলে তোমায় লাগে আরো ভালো চুম চলেছে একা পথে ও টাঙ্গালি 
হাত কর খালি চাবুক রেখে আমার হাত ধর সেই ভালো ও টালি হাত কর খালি চাবুক রেখে চলেছে একা পথে সঙ্গী হলে দোষ কিতাতে আরে মেনেছে দিনে ডালো রাগলে তো মায়ের লাগে আরো ভালো চুম কি চলেছে একা পথে শেষ হয়ে যায়নি কারণ আমাদের সাথে আছেন চারজন প্রতিযোগী তুমি তাদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই অনেক ভালো কোনো কিছু হবে একটু ওয়েট করতে হবে তুমি তোমার আসন গ্রহণ করতে পারো থ্যাংক ইউ ফর দিন দর্শক এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম অনেক সুন্দর সুন্দর গান আমাদের প্রতিযোগীরা গলা ছেড়ে গাইছিল এবং বিচারকদের মুগ্ধ করছিল কিন্তু সময় হয়ে এসেছে ছোট্ট একটি বিরতি নেবার আপনারা কোথাও যাবেন না কারণ আপনাদের সাথে আমরা আছি আমাদের কন্টেস্টেন্টরা আছেন এবং সাথে রয়েছেন বিজ্ঞ বিচারকেরা তাই কোথাও যাবেন না দেখতে থাকুন এন টিভি এবং সঙ্গেই থাকবেন মমতাজ হার্বাল প্রোডাক্টস প্রেসেন্স বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মিউজিক্যাল রিয়ালিটি শো আমারও গাইতে ইচ্ছে হলো কেমন লাগলো বলো ভালো লেগেছে কারণ রিয়েলিটি শো উপস্থাপনা করার মতো সুযোগ কখনো হয়নি এবারে প্রথমবারের মতো রিয়েলিটি শো উপস্থাপনা করেছি বলার মতো না ভাষা হারানোর মতো এবার চলো আমরা জাজেসদের কাছ থেকে তাদের জাজমেন্টটা চাই দেখি তারা কি বলেন প্রথমে আমি যাব তানমির ভাই বলেছেন নিশাপুর কাছে ফারানা নিশো আমার তোমাকে যখন প্রথম আসলে তখনও তুমি অনেক বেশি স্পন্টিনিয়াস ছিলে এখনও আছো কিছু কথা যেমন শুনে আসতেস আগে কারা কি বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে এটাই জিজ্ঞেস করতে হবে এরপরে কি নার্ভাস কি না যেটা আমরা সারাক্ষণ তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তুমি এই কয়দিন দেখেছো তুমি সেটাই জিজ্ঞেস করেছো কিন্তু আমাদের চাওয়া ছিল তুমি তোমার মতো করে করবে তোমার যেটা জানতে ইচ্ছে করে বাট ইউ আর অ্যাকচুয়ালি গুড পারফর্মার থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ ফরহানা নিশো আমাদের এক্সাইটমেন্ট অফ দিস অ্যামেজিং শো দ্য চ্যালেন্টেড দ্য ওয়ান এন্ড অনলি তানভীর ভাই আছে বাট আপনি ঠিক আছে বাপি ভাই বলে ফেলুন তাহিয়া আমি প্রথমে একটা জিনিস জানতে চাই তুমি কি বাবা মার একমাত্র সন্তান জি এবং বাবা কিন্তু আছে সামনে এবং তোমার বাবা এবং মা তোমাকে অনেক বেশি আদরে আদরে আলতো করে রাখেন হ্যাঁ অবশ্যই তুমি এখন কি পড়ছো আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করছি থার্ড ইয়ারে পড়ছো আচ্ছা তারপরে থার্ড ইয়ারে যখন কেউ পড়ে তখন তার আচার আচরণ সব কিছুই অনেক ম্যাচিওর্ড হয়ে যায় কিন্তু তোমার মধ্যে এখন একটা বেবি বেবি ভাব আছে এবং এটাতে তোমার কোনো দোষ নেই দোষ তোমার বাবা মায়ের তারা তোমাকে এত প্যাম্পার করেন এত আদর করেন তোমাকে এখনও বাচ্চার মতন করে রাখেন যার জন্য তোমার মধ্যে থেকে ওই বাচ্চা ব্যাপারটা এখনও যায়নি সো পুরো উপস্থাপনা জুড়ে তুমি যখন কথা বলছিলে ওই শিশুরা যখন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে তাদের যে ইন্টারনেশনসগুলো থাকে যেভাবে টেনে টেনে কথা বলে ইয়ে করে কথা বলে ওভাবে বলছিল বাট একটা ম্যাচিওর পার্সন যখন কথা বলে তখন তার কথা বলার স্টাইলটা কিন্তু ডিফারেন্ট হবে আলাদা হবে রাইট সুতরাং সেটা আমার মনে হচ্ছে যে তোমার কাছ থেকে ওই স্বাভাবিকতাটা আমরা অনেক বেশি আশা করছিলাম কারণ এই অনুষ্ঠানটা যারা দেখবেন তারা কিন্তু একজন ম্যাচিওর্ড উপস্থাপক আমাদের এখানে অনেকেই করে কি আমাদের কাজ করছে নতুন পুরানো সবাই কাজ করছে 
করতে করতে শেখে আর তোমরা একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছ এবং এই যে এখানে এসে দাঁড়ানো ক্যামেরা ফেস করা এত গুণী মানুষদের মানে যারা যাদের দেখতে পাচ্ছ তারা তো আসে পেছনে যারা কাজ করছে তারাও যথেষ্ট গুণী মানুষ তারা যে তোমার পেছনে শ্রম দিচ্ছে এইটাকে বুঝতে হবে যে ইটস আ লাক এবং এই লাকটাকে অনেক দূর টেনে নিয়ে যেতে হবে এই সুযোগ সবাই পায় না আমার কাছে মনে হয় যে যারা এখানে আছে এখনও টিকে এবং যারা সামনে যাবে তাদের একটা ভিশন থাকতে হবে এইম থাকতে হবে এই অপরচুনিটিটা যেন তারা হেলায় না ছেড়ে দেয় সো এটা যদি বুঝতে পারো আই হোপ তোমরা তোমাদের সামনে রাস্তা অনেক ভালো হবে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ তাহিয়া ইউ ওয়ের ওয়ান্ডারফুল অ্যান্ড লুকিং ফর এ টুমি টুসুম ইন আওয়ার সেকেন্ড রাউন্ড ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো আমরা শেষ করে ফেলি আজকের আয়োজন অনেকটা পথ আসলে আমাদের পার্টিসিপেন্ট নিয়ে আমরা চলে এসেছি সেই সাথে মিউজিশিয়ান্স থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং আস ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম জাজেস উইথ ইউর পারমিশন মে আই এন দ্য শো অল রাইট দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এন টিভির পর্দায় দেশের প্রথমবারের মতো উপস্থাপনা নিয়ে রিয়েলিটি শো মমতাজ হারবাল প্রোডাক্টস প্রেজেন্টস আলো ছড়বে উপস্থাপনায় দেখা হবে আগামী পর্বে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থাকুন এন টিভির সাথে Thank you.